ሀሩን የበርቱ ሩፋት ይሆናል አዋጅ አወጁ ሀገርን ለመጠበቅ ወይንስ ስልጣንን ለማስጠበቅ ይለናል በጥሞና ንከታተለው ወደዛው አለፈን ሀገር የፍቺ ቡሳት እየነገረችን ነው የለውጥ ሽሏም እየገፋ ነው ያላዋቂ አዋላጅ የለውጥ ሽሉን እንዳጨናገፍ ከመጨውም ግዜ በላይ ሀገራዊና ትውልዳዊ ሐላፊነት የብዙዎች ልቦና እንዲሆን ጥሪ ቀርዋል የሰላማዊ ትግል ጌጦች ፍትህ ለዜጎች ሁሉ ሐሳብ አራማጆች ለሀገር ጥቅም ለለውጥ ነጋሪት ለስርዓቱ ማክተም መፈታታቸው ተቀመጣው ይላቀ ነው ባሳለፈነው ሳምንት ሸገር አዲስ አበባ ከውጥረቷ የፍቺ ብስራቷ የደመቀ ነበር የነጻነት አየር አየወበቀ ነው አሁንም በርካታ የህሊና አስተኞች በስርዓቱ የፖለቲካ ምክንያት ያልተፈቱ ወገኖች አላቃጠልንም አልገበልንም የሚለው ድምጻቸው ይስማ ይገባል ዜጎችን ያስደሰተው የፍቺ ዘመቻ መንግስቱን የስጋት አዋጅ ውስጥ ያንደረደረ መሆኑ አግርሞት ፈጥሯል የለው ጥያቄን አዘናጋበታለሁ ጊዜ ገዛበታለሁ ያለው የህዝባዊ ፈጥኖ ፍቺ ጉዳይ ትግሉን ማፋፋሚያ የስርዓቱ ግፍ ማነጋገሪያ የለውጡ አይቀርነት ማብሰሪያ በሆነበት ዛሬ የጋራ የሀገር ባለደርሻዎች ባልተጓቡበት አዋጅ ተጎስሟል የምክር ቤቱ ውሳኔ አማጋች ቢሆንም የእስር ፖለቲካው ማገሸቱ አይቀሬ መሆኑን ስጋታቸውን የሚቀልጹ ብዙዎች ናቸው እነዚህ አከስር የተፈቱ የስርዓቱ የፖለቲካ ሰለባዎች ንግስናን ያልተቀቡ በህزب ልብ ውስጥ የነገሱ የእሰበት ንጉሳኖች ይሏቸዋል የለውጡን አይቀሬነት የፍትህ ነጻነት መስዋዕትነታቸው ዛሬም ጥናታቸው ልብ ያሞቃል መስዋዕትነት የለው ታሪክ ምዕራፍ መሆኑን ይነግረና ስረኞቹም የጠቅላይ ሚኒስትሩ የስልጣን ማክተሚያ መታሰቢያ መሆናቸው የታሪክ ምዕራፍ ከፍ አድርጎታል ሀገራዊ ፍችን ጉጉት አሳድረዋል ስልጣን አልባው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚለው ታሪክ ተጀምሯል ከጦር ሜዳ ውጪ የተገኙት አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከመለስ ሙት መንፈስ ሳይወጡ ታላቁ መሪያችን ከሚለው ውዳሳቸው ሳይፋቱ ከስልጣን መፋታታቸው ነጻ መሆናቸው ስልጣን የህዝብ ባለቤት መነቃቂያ ደውል ሆኗል ራሳቸውንም ለማግኘት ጊዜ ይኖራቸዋል ከስልጣን የስልጣን ፖለቲካ ባለቤትነታቸው ተላቀው የፖለቲካ ስልጣን ታሪክ ለመፍጠር ምህዳሩን ለማስፋት በትረ ስልጣኑን መጠየፋቸው መልካም ጅማሮ ነው እሳቸው ዛሬም የሴራ ፖለቲካ ማስፈጸሚያ ከመሆን መጥፋቸው ጊዜ የሚፈርደው ነው መለስ የተወለ ንቅድ ከሚል የተተኪነት እስር የፍቺ ጥያቄ ማቅረባቸው ከሳቸው በላይ ሀገር ነጻት ሆናለች ተውለድ ከሙት መንፈስ ይፈታል የመለስ ራይ ብሎ ጮኸት ያደክማል ያማልም ተውለድ የራሱ ራይ አለው ሀገር የግለሰው ውበት አይደለችም የጥምር ድምቀት እንጂ የትኛም ሰው የሚያመራው ነጻነት ፍለጋ ነው የፍትህ ፍለጋ ራይ ሲነፍር ታሪክህን ለማኖር ትጥር አለ ታሪክ የቡድን ውጤት ይሆናል ግለሰባዊነት ይፈርሳል የትውልድ የነፍስ ወከፍ ነጻነት ፍለጋ በአምባገነን የህዋት ፓርቲ በፍርፋሬ በመጨዝ ዞን ቢደለለም የፍትህ ተስፋውን ቢያርቀውም ፍትህ ነጻነት ሀገር ከመንም በላይ ያሉ ለመሆናቸው መማገግ ጉንጭ ማልፋት ነው የጥምረቱ የለው ታሪክ ባለ ድርሻዎች ሀገር የመታደግ ትውልድ ሐላፊነት የመቀበል ህዝባዊ ንቅናቄያቸው የህዝባዊ ለው ታሪክን ወልዷል ዛሬ ሀገር የመታደግ እንጂ ስልጣን የማስቀጠል ምራፍ ተቋጭቷል ሁሉም የሁሉ ምስተት ያለበት ክብርና እኩልነት የሰፈነበት ሀገር ማግኘት ይሻል አሁን በሀገሪቱ ያስጨኳል ጊዜ አዋጅ ተጎስሟል የአዋጅ ግብ በመንግስት እይታ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ አደጋ ላይ በመውደቁ እንደሆነ ተነግሯል ህገ መንግስቱን ለማፍራት ህገ መንግስቱን ለመናድ የሚሉ የመንግስት ተለምዶአዊ ክሶች ይህ ህገ መንግስት የትኛውን ሀገር ዜጎች ነው የሚያስተዳድረው የሚል ግርታ ይፈጥራል ባሳለፍ ነው ሳምንት የተፈቱት ወገሮቻችን መንግስት የጠላው ያሰጋውን መጠበቂያ በሆነው የቀረሽ ብህግ የተከፈሱ ሲሆን ህገ መንግስቱን ለመናድ የሚል እንደነበር የመንግስት ፍትህን የመቅበሪያው የክስ ፋይል ይነግረናል በስልጣን ላይ ያለው ህዋት መራሹ መንግስት 
ህዝብ በመንግስት ላይ ለምን ህዝባዊ ተቃውሞ ያደርጋል ከሚለው መሰረታዊ የህዝባዊ አመጥ የሥራ ማቆም አርማ ምክንያት ጀርባ ካለ ቁምነት ይልቅ የህዝብ ደህንነት ስጋት ሽፋን ባስጨኳይ አዋጅ ሀገር ማስተዳደር የብሄራዊ መግባባትን ምህዳር ማጥበብ ጊዜ መግዛት ህዝባዊ የለው ጥያቄን ለማጨናገት የሚደረግ የሥራ ፖለቲካ የህዋት የሐዲክ በቀል የትግሉ አስኳል ነው ለቆሾ ማስፈጸሚያ በእትኛው ጉዳይ የሕግ ሽፋን ያላብሳዋል ፓርቲው የፍትህ መንደሩ ጠቅላይ ነው አቃበ ሕግ የህዋት የስልጣን ጋሻ ነው አሁን ከሁሉም በላይ በዚህ ያስጨኳይ ግዜ አዋጅ ተቀዳሚው ሥራ የለውጥ ፍዘትን መፍጠር ነው የህዋት ፓርቲን ጥንድ ጉዳዩ ያቀሙበትን በሕጉ ሽፋን ማደን ነው ሰፊው የህዋት ደህንነቶችም የሥራ ጫና አሁን ነው ለፍራአቱ ስጋት ናቸው የሚሉትን ያስፈራራሉ ያሻቸውን ያስራሉ የብቀላ ፍራቸው ያበዛሉ በህዝባዊ ተቃውሞ ጊዜ ዳውን ዳውን ወያኔ በቃ ያሉ ህብረዜማ ያሰሙ አድ ነው ማቅረብ ማሰር ያስጨቋ ያዋጁ የበቀል ሽፋንና ዜጋን ማሸማቀቂያ እንደሚሆን ብዙዎች ትርታላቸውን ይገልጻሉ። አካ የሀገር ዜጎች በስልጣን ላይ ባለው መንግስት እምነት የላቸው። በዜጎቹ እምነት የማይጣልበት ፍርሃት ለተረጋጋ ማህበረሰብ ሳንካ ነው። ዜጎች ለሀገሩ ሰላም ለትውልድ ተስፋ ሊሆኑ የሚያስችላቸውን ቁመና ራይም ያጨናግፋል ሲሉ የሚሞግቱ ብዙዎች ናቸው። حزب براسو تشجر هونو ياكم يا حزب تشجر فطاريوچ يا سراتو مره يا گجيو سرات قطرنيوچ مهوناچون مكاد يكبدالم يلالو يا طبنجا سرات قفداج حق بهراي مغواراتن اسكنيم يا سغات هاجر لزيگوچ كلو ميچو ايدلم يا اواج مبزات منگستن باسچوكواي گزي اواج يدگفو سراتو لماتاوي نا ديموكراتيك نو مالت اسفريم نو አስቸኳይ አዋጅ ዜጎች ላይ ስነ ልቦናይ ጫና ይፈጥራል ስልጣን የማስቀጠል ድጋፍ ይመስላል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ድጋፍ የሥራቱ መሳሪያ ለሆኑ የበቀል ደህንነቶቹ መጠለያ ሆኖ የዜጎችን ደህንነት ይሰልባሉ በዚህው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በርካታ አክቲቪስቶችን ለማደን የተደረገው ድብቅ ሲራ ይፋ እንደሚሆን ግምታቸውን የሚሰጡ ብዙዎች ናቸው የሁኔታ ለተራ ወንጀለኞችም ዝርታ የመጋለጡ ሰበብ ባለፈው አመት የነበረው ያዋጁ ጥላ ይነግረናል መንግስት እገታው ያለው ያለውን ህዝባዊ ስርዓተ ተቃውሞውን ላይደገም የሚለውን አምባገነናዊ ምህሩ ላይ ሙጭጭ ብሎ የህዝብ ስጋትነቱን ይዞ ቀጥሏል ህዝብ እየታፈረ እየተገደለ እየተሰደደ በስልጣን ላይ ያለው መንግስት በቃህም ይያለ ይገኛል ዳሪ ኢትዮጵያ ከለውጥ የገዘፈ ጥያቄ እንደሌላት የሚናገሩ ብዙ ናቸው ይህ የለውጥ ማበል መቻ መቋጫው ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር እንጂ በአፈም ውስጥ ላስር ባዋይ ስጋትር መሆኑ አሳሳቢ ያደርገዋል ወሃት ይሃዲ የህዝባዊ አመጽን ለማጨናገር ያጋዚ ጭካኔን ለምን መረጠ የህዝብ ቁጣን ለምን ከአፈም ውስጥ በቀለለ መፍቴ ያጣ ጣናቱን ሳይቀር ከመንግስት ወገን በመሆን ለተገደሉ በሴራ ፖለቲካ ለተሰደዱ ተጠያቂው ማን ነው የሚለው ጥያቄ ዛሬም ጥያቄ ነው ፍትህና ነፃነት ጥያቄያቸው የሆነ ወገኖች ያላቸው ጥያቄ ህዋት ካዋጅሉት ለምን ላመጡ ፍሬ ጉዳይ መፍትሄ መስጠት ምን አሸሸው ይላሉ አሁን የለው ጥያቄው መመለስ ሀገራዊ ሰላምና ብሄራዊ መግባባት እንደሚፈጠር ይታመናል በርካታ ዜጎች የዘገየ ፍትህ ከፍትህ አይቆጠር የታፈሩ ጥያቄ አራማጆች መፈታታቸው የህዝብ ጥያቄ መፈታት ማለት ያለመሆኑ ተፈጮቹ በአደባባይ ጥያቄያችንን መልሱ ብለዋል በስም የማይታወቁ የህሊና አስፈኞች ይፈቱ ብለዋል በእትኛው ያመስ ትግል ውስጥ አደጋ መኖሩ ተፈጥሯዊ ዑነት ነው ይህን አደጋ የቀነሱ ጭራሹን እንዳይፈጠር ማድረግ የሚቻለው የመንግስት አዋጅ ሳይሆን በተሰልጣኑ ለህዝብ መብት መብት ሰጥ እንደሆነ ይታመናል ህዝባዊ መግባባት ደግሞ ጥልቁ ጌጡ ይሆናል መንግስት ባስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ህዝብ ለማሰር አይደገምም የሚል ቲሸርት ለማልበት ቂሙን ለመወጣት መልካም አጋጣሚ ለመፍጠር የሚደረግ ትንጥንቁ ከትናን ስህተት ተምሮ ዛሬ ለዜጎቹ ምቹ ማድረግ የማይችል ይሉታል 
በጃቸው ምንም ባለያዙ ዜጎች መንግስት ይብረድ በሚል ጥቅል የአመጽ እንቅስቃስ ያቸው ህዝባዊ ተቃውሞአቸው ባጋዚ የተገደሉ ውድ የሆነው ህይወታቸው መንግስት መስጥ ጠያቂ ሆነ በውሃት የሐዲስ sultan zaman sila tagaddalu zegochachin mannowski tetayaki hono yefehitin kasa yagenya fete zegochin agelga inji yemengis sultan tabaki mehono tilku bahager dereja yaltefetta tiyakachin mehono lebizochu amagaja honem አሁን ጊዜው የደረሰ ለውጥ ቢገፉት ባዋጅ ያስፈራሩት በዜራ ፖለቲካ ቢተበትቡት ውድቀቱ የከፋ ያደርገው ይሆናል እንጂ ሰላማዊ ጌጥ አይሆንም ለውጥን ያለመቀበል እንቢተኝነት የመከራ ቋት ከመሆን አይዘለም የሀገር ህልውና በስልጣን ቆይታ አይሰፈረም በብሔር ብዛት አይለካም በሃይማኖት የተከታይ ቁጥር አይመዘንም ከሰር በኋላ ያለው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ብሔራዊ አጀንዳ ከመጅሊሳዊ ተቋማዊ ጥያቄ ወደ ብሔራዊ ጥቅምና እኩልነት የጋራ ሀገር የጋራ ሐላፊነት ምዕራፍ መሻገሩ መገለጫዎች ታይተዋል ሀገራዊ ለውጡ የሱ አሻራ ያረፈበት የሱ ማንነት የሚንጸባረቅበት መንፈሳዊ እሴቱን ያጋተ እንደሚሆን የብዙዎች ስምምነት ሆኗል ፈተ ዘረና ሃይማኖት የላቲን የሚል ሐሳብ ተንጸባርቋል ከህሊና አስር ከተፈቱ ወንድሞቻችን ገዢ ፓርቲ በርካታ ተሐድሶና ጥልቅ ተሐድሶ በማድረግ ህዝባዊ ሀገራዊ መፍትሄ ማምጣት አቻለ ተገቢውና ወክታዊ ጥያቄ መንግስት ስልጣኑን ማስረከብ ነው ህዝብ አልፈልግም የማለት መብቱ ሊገፋ ይገባል ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ለዜጎች ሁሉ ዋስትና እንድትሆን አዋጅ የስልጣን ትከሻ ሳይሆን የሀገር ደህንነት ሽግግራዊ መረማመጃ መሆን ይተበቀበታል ከወንድም ባልደረባችን አቡ ፍርጆስንና መሰግናለ በመከታተል ላይ የምትገኙት የናንተን የኛን የህዝብ ድምጽ የሆነውን ቢቢኤን ነው የአለቱ ፕሮግራማችን ማሳረግ የሚሆነው በኢሊባቡር ዞን በተለያዩ ከተሞች ከፍተኛ አገልግሎት ሲሰጡ የነበሩት በዋት የሚመረው መንግስት በሌሉበት 15 አመት ፈርዶባቸው ከተሰደዱ በኋላ ወደ ሀገራቸው የተመለሱት ሻህ ሳሊህ አብዱል ቃደርን አስመልክቶ ባልደረባችን ሳዲቅ ወደ ዞኑ በመደወል ሰዎችን አነጋግሮ ነበር ፕሮግራሙ መቅረብ የነበረበት ባለፈው ሳምንት ቢሆንም ከኮሚቴዎቻችን መፈታት ጋር ፕሮግራሙ ዘግቷል ያንን ቃለ ምልልስ እናቀርብላችኋለን አብረን ከተታተል ወደ ዞ አለፈን السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ندير الشيخ صالح عبد القادر بمتو بغوري اندزيون بكميتينا بليلوتش ماكابابيوتش بتام يتاوقو يا هايمانوت استماري نبرونا الشيخ صالح عبد القادر كن لاندو سدس امتاتوتش كاكابابياتشو ككاياتشو تصدوا اندنبرم يتاوقان ከመሆኑም ጋር ግን የኦሮሚያም ክልላዊ መንግስት በጀመረው የመህረት አሰራር መዘረት ሼህ ሳሊህ አብዱል ቃደር ወደ ቀያቸው ተመልሰው እንደመጡ ተነግሮ ነበር እንደተማኑ ከሆነ ሼህ ሳሊህ አብዱል ቃደር ከሚወዳቸው ህዝብ ተነጥለው እንግዲህ አገር ውስጥም ቢሆን ከቀያቸው ተፈናቅለው በግራቸው ብዙ ቦታ እየተጓዙ ከፍተኛ ፍቃይ እንዳሳንለፉ እናውቃለንና ሼህ ሳሊህ አብዱል ቃደር ማን ናቸው ለመጡ ለቀሚሴ ለጎሬ እንደዚሁም በአጠቃላይ ሊባቡር ውስጥ ላለው ህዝብ ምን አይነት አስተዋጽኦ ያደረጉ ናቸው ከፍተኛ አቀባበል ስለምን ተደረገላቸው አቀባበሉ ምን ይመስል ነበር እስቲህንን ጠቅለል ማድርገው ቢገልጹልን በተለይ ሼህ ሳሊህ አብዱል ቃደር ማን ናቸው የሚለውን ቢያብራሩልን ነው እንግዲህ በደየቃቲ መሰረት ሼህ ሳሊህ አብዱል ቃደር ከደምስ ለረጂም አመታት በኢሊባቦር ክፍለ ሀገር በተምሴ ቀበሌ ገበሬ ማህበር አካባቢ ለረጂም አመታት ከ1992 ጀምሮ የሐዲስ እና የቁርአን ተፍሲሮችን ሲያስቀሩ ቆዩ ነበሩ በአካባቢው ማህበረሰብ እጅግ ተወዳጅ ካልፎን ከሙስሊሙ ማሶ በክርስቲያኖችም ተወዳጅ የነበሩና ሐቅን ሲያስፋፉ የነበሩ ግለሰብ ነበሩ ያው ለማግን ባንድ ወቅት በሀገሪቷ በተነሳው አዝባው ያቄ ሙስሊም ማህበረሰብ ሶስት ጥያቄዎችን አንግቦ መነሳቱ እሳቸውም እንዳልምነታቸው ማድረግ የነበረባቸውን በማድረጋቸው 
በክፍለ ሀገር ላይ ነበሩ በግለሰብ ደረጃ ሀገሪቷን ሲመሩ የነበሩ በግል ጥላቻና በስልምና ጥላቻ ምክንያት ተደጋጋሚ እስሮችን ተፈጽሞባቸው ነበር ኢትላዊ ሱቆቃም ሲያደርሱባቸው ነበር እና ካንዲሽ እስከ 800 የማይንሱ ደረሳው ሲቀሩ ነበር ደረሳውንም በትነው አካባቢውንም ለቀው ከመንተር ስር በኋላ በ2005 ላይ በዳልታውቀ ስፍራ ቆይቶ ነበር እስከ ዛሬ ማለት ነው እስከ ትላንትና ድረስ እንግዲህ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያን ሙስሊሞች ከ6 አመታት በፊት በውሃት የሚመራው መንግስት አህባሽ የሚባለውን አስተምሮ ከሊባኖ ሳምጥቶ በጫንካቸው ላይ ሊቸን ሲሞክር አንቀበል ማለታቸው ይታወሳል ሸህ ሳሌህ አብዱል ቃደርም እንግዲህ ይሄንኑ አዲስ የመጣውን መጥያ አስተምሮ ታንቀበልም በማለት ሲያስተምሩ እንደነበርም ታውቋል እንደዚሁም ደግሞ እሳቸውም ይሄንኑ ተቃውሞ በማሰማታቸው እንድታስሩ ይታወቃል እና የነበረው ሁናቴ ምንድነው እስቲ ቢያብራሩ በስሩ ወቅት ያው ምንም አይደለም ያላበሽ ስልጣና በሀገር ደረጃ ሲሰጥ በነበረበት ጊዜ በግዳጅ ያላበሽን ስልጣና መውሰድ አለበት ተብሎ በዞኑ ሲል ስልጣን ያስርቀ ስልጣና ነበር ስልጣናውን ያስርቀኑ መውሰድ አለበት ተብሎ ተጠየቁ እኔ ከነዚህም ፈለጥ ነው ምንም ነገር የለም ሃይማኖቴ ነው እሱ አይደለም ፍቃደኛም አይደለም በማለታቸው ብቻ ግለሰቦቹ በወቅቱ አገርታ ተያስተዳድሮ ወይንም ክፍለ ሀገሩን ሲመሩ የነበሩት የክፍለ ሀገር አስተዳደሮች ግለሰቡን ይዘው ወደ ወይንም ይጣሏቸው ባሽባሪነት አስከሰሷቸው ምስክሮችንም ከየቦታው ፈላልጎ ዮሽን ምስክር አቀነባብሮ እንዲመሰከርባቸው ለማድረግ ብዙ ጥሩ በመሃል ደግሞ ከሱም ታይ ሳልክ ወዋስ እንዲፈቱ ተደረገ ወዋስ እንደተፈቱ ያው በ2005 ወዲያው ተፈቱ ሶስተኛው ነው አራተኛው ተላይ በነዛው ግለሰቦች ባለ ስልጣናት ተመልሰው ተፈለጉ ህዝቡ አሳልፈናል ሰጥምኛን ሞታልን እንጂ ሸካቲኑ ከንጂዲ አሳልፈናል ሰጥም ስምንት ወር ያለ ምንም ፍርድ ያለ ምንም ጥያቄ ስምንት ወር በሻሪ ተፈሯል ካሁን በኋላ እስራኤል ይገቡን በማለት ወቀት አንሳ ወቱ መሃል ላይ ሳቸው ያው በማይታወቅ መንገድ ሾልኮ ወጡ ከወንድምቸው ዝኑ ገነብሩ አብሮ ወጡ ዘኑ ከቤተ መስጊድ ሊከናን በርነበር አብሮ ነው እሺ እንግዲህ ወጣው በዛ በኋላ ሌላ ካቢን ይቆይ ሌላ ካቢን ነበር ይቆይ እንግዲህ እንደተማነ ከሆነ በሌሉበትም ተፈርዶባቸው ነበርና በሌሉበት ሲፈርዶባቸው ነበር ሁናቴ እንዴት ነው ስንት አመት ነው እየተፈርዶባቸው በሌሉበት ታቸው እንደ አስራምስት አመት ነው በሌሉበት ቦታ የተፈረደባቸው ተብሎ 15 አመት ፍርድ ተፈርዶባቸው አልፍ መጀመሪያ ላይ እንግሊዝ የሳለ ሀብድ ካድሩ ወደ ቀያቸው የተመለሱት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ባደረገላቸው ምህረት ነው ምህረት የሚለው ነገር እንግዲህ ማከላዊ መንግስቱም በተለያዩ አጋጣሚዎች በበቀራኛ ብዙሃን የተናገሩ ያለ ነገር ቢሆንም አም ይሄ ምህረት በማከላዊ መንግስት በኩል በተገቢ መልኩ ሲከናወን አልታየም ግን በኦሮሚያ ውስጥ እንግዲህ እንደዚሁ የታሰሩ ሰዎች እየተበቱ ነው ወይም ደግሞ እንደ ሼህ ሳለህ አብዱል ካድር አይነት የተሰደዱ ሰዎች ተመልሰው ወደ ገያቸው እየመጡ ነውና ከመሆኑ ጋር ግን የማከላዊ መንግስት ይሄንን ምህረት የሚለው ነገር በተገቢ መልኩ እየተገበረው አይደለም ይሄ እንደው ምህረት ሰጣለው ብሎ ይቅርታ ጥይቁኝ እየሚል ወይም ደግሞ የይቅርታ ሰነድን የሚያቀርብበት ሁናቲ በሰፊው ይታያልና እንዲላይ እንግዲህ ለዩነት አለ ክፍተት አለ በማከላይ መንግስትና በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት መካከለና ይሄንን እንዴት እየገመገማችሁት ነው እንዴት እየተመረከታችሁት ነው አው እንግዲህ በሀገር ደረጃ በአሁኑ ሰዓት በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አዲስ ለውጥ አዲስ ተደርጎ ነው ያለው አድሶው ዙ ምስራቾችን ያቀረበ ያለ ነው የሚመስለው ጀምሩ ገና ነው የሚመስለኛል አው እንደኛ ደማመት ወይንም አጥናተን ማስቦ የአይነት ምህረት እጅግ በጣም የሚያስደስት ነው በተለይ በኢፍታይ ወነ ፍርዶች የተጠባቸው ብዙ ግለሰቦች ምህረት አማድረክ እንግዲህ ራሱን ቆም ብሎ ያየ ወነተኛ ርምት ይመስለኛል እንደ ሀገር ደረጃ ከፍተኛ የሆኑ ኡለማዎች ዳይዎች ያለምንም ጥያት አይማኖቴን አልቀይርም በግድ ሌላ አይማኖት ሊጫንብኝ አይገባም በሚል ብቻ 
በየስር ቤቱ ተወርውሮ ነው ያሉት ያን ሁሉ መንግስት አይቶ ፍርዱም አግባብ የሌለው መሆኑን ተረፍቶ ፍርዱንም ውድ ጎ አካቢንም በተለያየ ቻናል በሃይማኖታቸው ምክንያት ሃይማኖታቸው እንዲለቁ በመደረግ ፍቃደኛ ለሆኑ ሰዎች ሀገር ለቆዩት ምን ደነሽ ይሷሊ አሉበት አከባቢ ወደ አገራቸው በመህረታን ዲገቡ መደረጉ 